、背叛、猜疑、杀戮、毁灭，在荒废的世界里，以性命为赌注，以美色为诱饵。有人选择猥琐发育，有人选择头铁硬刚。有意的小船说烦就烦，爱情的巨轮说沉就沉。弥留之国的事，你别问。问就是一切为了生存。小米飓风与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来《末日生存悬疑剧》《弥留之国的爱丽丝》第一集。故事开始，主人公有七作为一个称职的废柴富二代，正在疯狂干游戏。在优秀哥哥的衬托下，他显得格外不学无术。哥哥跟他没有共同语言，父亲对他也颇为不待见。但其实他并非除了有钱一无是处，比如他性格善良，头脑灵光，而且因为日月干游戏，早就修炼成了游戏大神。不过这些优点在选择性失明的父亲眼里都不算数。再一次被父亲嫌弃后，他联系了自己的两个废柴好友，轻车熟路的离家出走。好友一号是九八二当家大吉，除了文静出色以外，他还特别擅长打架，是废柴小分队里的叛逆担当，我们称他为叛逆哥。好友二号是程序员张泰。他勤勤恳恳工作，供养自己的神婆老妈。不过他头脑不聪明，四肢不发达，是小分队里的摸鱼担当。我们称他为摸鱼弟。而富二代有七，机智过人，是小分队里的大聪明。我们称他为机智哥。虽然大家的生活不太顺心如意，但三个好友聚在一起，总能把自己的不开心分享出来，让彼此开心开心。为了让毫无斗志的机智哥重新打起精神，叛逆哥将他架在肩上，冲上马路；摸鱼弟则举起手机充当气氛组，将人。人类失智行为记录在册，旋转跳跃，我闭着眼。机智哥在好友的鼓励下，脸上重新挂上笑容。但是废柴小分队的另类狂欢很快引起了交通堵塞，在交警的追赶下，三个好友你追我赶，冲进男厕所躲了起来。就在三人因为躲避交警、冒充法外狂徒而兴奋的时候，刚刚还热闹的地铁站突然停电，不明所以的废柴小分队狗狗祟祟的从男厕所探出头，却发现曾经熙熙攘攘的东京街头已经空无一人。三个好友面面相觑，难道他们穿越了？为了弄清楚到底发生了什么事，三个人各自回到了自己熟悉的工作地点。叛逆哥来到酒吧，看到自己点燃的香烟还留在桌上；摸鱼弟来到办公大楼。发现电脑屏幕上的便利贴也还留在原地，这说明他们没有穿越。但这个世界的其他人似乎全都凭空消失，只剩下他们自己。手机没有信号，整个城市也没有电力。但三个人却并不十分慌张，而是端坐在大马路上，内心平静，甚至因为可以无限躺平而有一点想笑。然而，他们的快乐很快就被一股不知名的力量打断。身后大屏幕上宣布游戏开始的通知，拉开了血雨腥风的序幕。三个人匆忙赶到游戏会场，这里本是灯火通明的娱乐场所，如今在黑漆漆的东京却显得格外惹眼。刚刚还想吃好喝好、没有烦恼的三人组，立刻陷入了被支配的恐惧，懵懵懂懂的朝着指示的方向前进。在穿过一排红色射线以后，三个人正式进入了游戏场。按照指示拿起手机，第四个游戏玩家上线了。来者是看起来十分有游戏经验的行机女小芝，她将摸鱼底的工牌扔向了红色射线，向三个菜鸟玩家展示了镭射的威力。一旦踏出红色射线，就会被灼烧致死。就在废柴三人组感叹自己上了贼船的时候，本场游戏的无脑玩家，不配拥有姓名的女高中生上线了。他莽撞地穿越了红线，懵懂地加入了生存游戏。所有玩家到齐，手机提示游戏即将开始，难度是梅花三。游戏规则简单粗暴，在时限内选出正确的门，一时选对一时爽，一时选错那就只能八八六。第一个房间的时限是两分钟。简单的房间里，除了两扇门外，空无一物。没有头脑、没有烦恼的摸鱼弟，一度以为这只是个有奖金拿的娱乐活动，甚至开心的开始录像。接着哥询问新奇女作为过来人有何高见，而新奇女只是催促他快打开标着字样为生的门。就在大家犹豫推诿的时候，房间内开始冲入毒气，每个人都十分慌张，却无法做出决定。炮灰女高中生听了新奇女的怂恿，果断打开生门。却因选择错误，匆忙下线。看着倒在地上七窍流血的女高中生，摸鱼弟终于意识到，这个游戏不是闹着玩的。女高中生用生命帮大家排除了错误答案以后，行进女立刻做出反应，打开了正确的门。而他们身后的房间则瞬间被大火充斥。众人来不及指责新金女害死了女高中生，就陷入了新一轮的选择困难。新金女指出，打开哪个门并不是重点，这场游戏的重点在于在时限内选出牺牲者，帮大家开门。就在新金女、机智哥和叛逆哥为了选出牺牲者而激烈争吵时，
，战力最弱的摸鱼弟还在因为女高中生的死亡而呕吐。面对心机女的故意挑衅，机智哥不淡定了，他怒气冲冲走到死门面前，颤抖着手，激动着心，却没有勇气推开门。心机女十分不满意的在后面逼逼赖赖，汉尼哥血气方刚，表示自己就开生门给大家遮住信。要是自己死了，下一个就换新机女开门。所幸帕尼格运气好，打开了正确的门，而新房间的时限又一次缩短了。按照之前说好的，这次轮到新机女开门，但她双下巴都吓出来了，也不敢开门。帕尼哥看她一副只会用嘴说出的采集样子，心里默念不能打女人。他转向机智哥，希望他能用自己游戏大神的 buff 破解这个游戏，但机智哥却因为恐惧而大闹停转。暴躁叛逆哥一拳打倒机智哥，希望他清醒一点。而摸鱼弟仍旧是气氛组成员，机智哥被一拳打醒，突然大脑开窍，凭借自己的记忆做出了正确的选择。他靠楼下停着的汽车计算出了大楼的边长，并靠逃生路线图推算出大楼的平面图，一顿操作猛如虎。机智哥再次带领废柴组和逼逼赖赖心机女打开了正确的房门。接二连三的胜利让众人情绪高涨。但是，本应一路逃出升天的众人，却在最后一个房间遇到了死路。机智哥意识到自己的推算出现了失误，他想起摸鱼弟在第一个房间录制的视频。摸鱼弟终于不再只是气氛组成员，从视频中找到问题关键以后，机智哥再次带领团队打开了正确的门，而摸鱼弟却因为四肢不太灵活被大火烧伤。第一场游戏在女高中生的死亡和摸鱼弟的负伤中勉强通关，心机女终于说了句人话。感谢废柴组带自己赢得了游戏，手机再次提示众人游戏结束，而幸存者们将获得三天的签证。众人尚不明白签证的机制，远处走来的丧尸般的大叔为大家做出了签证到期的死亡示范。一道红色镭射从天而降，大叔七窍流血倒在地上。原来午夜十二点一过，签证过期的人就会被红色镭射夺走性命。为了生存下去，大家只能不断参加游戏，并取得胜利，才能苟延残喘。一道道从天而降的红色射线，勾画出一个血腥残暴的世界。而此时，一个金刚芭比正站在楼顶，俯视着这奇幻的一切。至此，弥留之国的爱丽丝第一集就结束了。弥留之国凶险万分，究竟废柴三人组和新机女可以活到第几集？一片镭射红光中，傲然挺立的金刚芭比又是何人呢？更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。